Assalamu alaikum and hi all welcome to signatures by Aisha இன்னைக்கு நம்ம மதுரை ஸ்பெஷல் ஜில் ஜில் ஜிகிரதண்டாவோட ஒரிஜினல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஜிகிரதண்டாவை பயங்கர டேஸ்டி ஆக்குறது ஜிகிரதண்டா ஐஸ்கிரீம் இன்னைக்கு நம்ம ஜிகிரதண்டா ஐஸ்கிரீமையும் வீட்லேயே ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க அதோட ஒரு கப் பால் ஒரு கப் பால் பவுடர் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு பால்கோவா ரெடி ஆகிடும் நம்ம சர்க்கரை எதுவும் சேர்க்க வேணாம் இது இனிப்பில்லாத கோவா தான் உங்களுக்கு பால்கோவா செய்ய டைம் இல்லைனா நீங்கள் ஸ்வீட்லெஸ் கோவா கடையிலே வாங்கிக்கலாம் என்கிட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வீட்டில் இருந்தனால நான் பால்கோவா வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்ம பால்கோவா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கேரமல் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சர்க்கரை சீக்கிரமாக கரையும் நம்மளோட சர்க்கரை இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் வரும் இது தான் கேரமல் நொர வரும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த கேரமல் சிரப் நம்ம ஜிகிரதண்டாக்கு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும் அப்புறம் ஸ்வீட்னஸும் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜிகிரதண்டா ஐஸ்கிரீம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கை சூடு பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காத பாலாக எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா பொங்கி வரும்போது அதை நல்லா ஆடையோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம கேரமல் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரமல் சிரப் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட பால் நல்ல ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் வரும் நல்லா ஜிகிரதண்டா உடைய கலரில் வரும் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கலர் வரணும் அதனால் நான் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கேரமல் சிரப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கேரமல் சிரப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நான் அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்ததாக நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த இனிப்பில்லாத கோவா ஒரு கப் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பால் கோவா எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சோன்னே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த பால் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒன் கப் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் நான் அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துருக்கேன் அதோட நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த ஜிகர்தண்டா மில்க்கையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நன்னாரி சிரப் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஆரஞ்ச் கலர் நன்னாரி சிரப் சேர்த்துருக்கேன் நன்னாரி சிரப் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நன்னாரி சிரப் நம்ம ஜிகிரதண்டாக்கு கலர் டேஸ்ட் இனிப்பு இது எல்லாமே கொடுக்கும் இப்போது ஒரு ஆட்டைட் பாக்ஸில் இந்த மிக்சரை போட்டு மூடி வச்சுடுங்க மூடி வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தின் கவர் வச்சு மூடி வைங்க அதனால் இது நல்லா ஆர்டைட்டாக இருக்கும் இப்போது இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் இதை மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ரெண்டு தடவை கிரைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் தோ நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது தான் ஹோம் மேட் ஜிகிரதண்டா ஐஸ்கிரீம் நம்ம ஜிகிரதண்டாவை பயங்கர டேஸ்டி ஆக்குறது இந்த ஐஸ்கிரீம் தான் கண்டிப்பாக ரெண்டு வாட்டி கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜிகிரதண்டா மில்க் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கால் லிட்டர் பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு அதை ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஜில்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேரமல் சிரப் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது அடுத்து ஒரு கப் நன்னாரி சிரப் சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆரேஞ்ச் கலர் நன்னாரி சிரப் சேர்த்துக்கோங்க ஆரேஞ்ச் கலர் நன்னாரி சிரப் சேர்க்கும்போது நம்மளுடைய ஜிகிரதண்டா அப்படியே கடையில் வாங்குற மாதிரியே வரும் இப்போது நல்ல ஒரு க்ரீமி ஆரேஞ்ச் கலர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு கடைசியாக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம சர்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கிளாஸில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த பாலை பாதி அளவு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் பிசின் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கோங்க 
அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆடையை சேர்த்துருக்கேன்னா இது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஜிகர் தண்டாக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட ரெண்டு ஸ்கூப் நம்ம வீட்டிலே செஞ்ச ஜிகர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு டாப்பிங்காக கொஞ்சமாக நன்னாரி சிறப்பை இது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஜிகர் தண்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணுங்க நம்ம சேர்த்த ஜிகர் தண்டா மில்க் ஜிகர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் பாதாம் பிசின் மலாய் நன்னாரி சிரப் கேரமல் சிரப்புன்னு எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு சிப்பும் சும்மா அப்படி இருக்கும் இனிமே ஜிகர் தண்டா குடிக்க மதுரைக்கெல்லாம் போவேன்னா நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க சிக்னேச்சர்ஸ் பை ஐஷா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் தட்டிவிடுங்க நாளை மறுபடியும் இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்